ওয়েলকাম ব্যাক টু শোভন অনলাইন ইংলিশ স্কুল যে সকল শিক্ষার্থীরা সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছেন সে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের আজকের বিষয় ইংলিশ শিক্ষার্থীরা আপনাদের যে ধারাবাহিক আলোচনা চলছে সুভাজ প্রমিস এই শিরোনামে ইউনিট টুয়েলভ আর আজকে মূলত আমরা কাজ করব আপনাদের ইউনিট টুয়েলভ এর লেসন ইলেভেন শিক্ষার্থীরা চলুন আমরা সরাসরি ডিরেকশনটি দেখে নিই আমরা চলে এসেছি টুয়েলভ পয়েন্ট ইলেভেন শুরুতে আগে ডিরেকশনটা আমরা দেখে নিব রিড দ্য কনভার্সেশন বিলো নিজের কনভার্সেশনটি পড়তে বলেছে অ্যান্ড ইন পিয়ার সাবলিক গ্রুপস ডিসকাস দ্য অ্যান্সার্স টু দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন জোড়া অথবা দলগত ভাবে এর পরের নিচে যে আপনাদের প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর আলোচনা করতে বলেছে তো আমরা একটা সুন্দর ইলাস্ট্রেশন দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে কনভার্সেশনটি পাবো সেই কনভার্সেশনে কিন্তু এই ইলাস্ট্রেশনটা থাকবে মানে এই ইলাস্ট্রেশন আলোকে অনেক কিছু আলোচনা ওখানে করা হবে সেই ক্ষেত্রেটা চলুন আমরা কনভার্সেশনটি সুন্দর করে জেনে নেই এবং এখান থেকে আপনাদের যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো আমরা সলভ করব শুরুতেই শুরুতে মাদার বলছে সালিমা ওয়াইড আর ইউ সালিমা তুমি কোথায় সালিমা বলছে আই এম ইন দ্য বেড মা আমি আর ঘরে মা এরপরে মাদার বলছে ক্যান ইউ কাম হেয়ার প্লিজ তুমি কি এখানে দয়া করে আসতে পারবে এরপরে সালিনা বলছে ইয়েস আই এম হেয়ার হ্যাঁ আমি এসেছি মাদার হোয়াট আর ইউ টুইং ইন দা বেডরুম মা বলছে তুমি শোবার ঘরে কি করছো সালিমা বলছে আই এম স্টাডি খেয়াল করেন শিক্ষার্থীরা এই জায়গায় কিন্তু বি ভার্ভ হচ্ছে এম তাহলে বি ভার্ভের পরে ভার্ভটি আমাদের সবসময় কিন্তু আইএনজি হয় অতএব স্টাডি শব্দটি এখানে ভুল আছে সেটার সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে আমরা কিন্তু পরবর্তীতে পেয়ে যাচ্ছি কিছুক্ষণ পরে আলোচনাটা আমরা দেখে নিব বলছে পড়ছি অথবা আমি হই পড়া এই অর্থে আসছে আর কি মিনিংটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়নি এরপরে মাদার বলছে আর ইউ স্টাডি অর স্টার্ডিং মাদার বলছে তুমি কি পড়ো নাকি পড়ছো কোনটি কালিমা বলছে সরি মা দুঃখিত মা আই এম স্টার্ডিং নাও আমি এখন পড়তেছি আই এম রাইটিং মাই অ্যাসাইনমেন্ট ফর ঠুমরো আমি এখন পড়ছি আমি আমার আগামীকালের কাজ লিখছি মাদার বলছে ডিট ইউর নট কমপ্লিটেড কমপ্লিট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট এস্টার্ডে তুমি কি গতকাল কাজ শেষ করনি আলিমা বলছে আই হ্যাভ কমপ্লিট হাফ অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট লাস্ট নাইট মা গত রাতে আমি অর্ধেক কাজ শেষ করেছি শিক্ষার্থীরা যেহেতু লাস্ট নাইট শব্দটি এখানে আছে খেয়াল করেন এই লাস্ট নাইট শব্দ মানে আমরা জানি যে সেটি পাস্ট টেন্সে হবে পাস্ট সিম্পল টেন্সে এবং এর আগে এস্টার্ডে শব্দটি যেটা ব্যবহার করলো এই জায়গাটাতে যে ডিড ইউ নট কমপ্লিটেড দ্য অ্যাসাইনমেন্ট এটা কিন্তু আবার ঠিক রয়েছে এটি পাস্ট টেন্সে করেছে এরপরে মাদার বলছে লাস্ট নাইট ইউ কমপ্লিটেড দ্য অ্যাসাইনমেন্ট নট হ্যা কমপ্লিটেড মা তখন বলছে গত রাতে তুমি কাজ শেষ করেছিলে নট হ্যা কম শেষ করেছো নয় এটা বলা যাবে না তার মানে এখানে ফুল বলেছে এটা আমাদের কিন্তু এই অংশটা এখানে ফুল রয়েছে আমরা এখানে এটি কারেকশন করছি না কারণ পরবর্তীতে আপনাদের এই বিষয়ের গুলোর উপরেই প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে সেখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এরপরে বলছে ইয়েস মা ইউ আর রাইট হ্যাঁ মা তুমি ঠিক বলেছ আই কমপ্লিটেড হাফ অফ ইট লাস্ট নাইট আমি গত রাতে অর্ধেক কাজ শেষ করেছিলাম অ্যান্ড আই এম গোয়িং টু কমপ্লিট ইট এবং এরপরে বলছে আর আমি এখন শেষ করে যাচ্ছি এখানে আপনাদের নাও শব্দটা কিন্তু রয়েছে এটা প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে এটা মূলত ইটের পরেই বসবে এরপরে আসেন মাদার বলছে ইউ শুড ফিনিশ ইউর টাস্ক অন টাই মাদার বলছে তোমার কাজ ঠিক সময় শেষ করা উচিত আই ক্যান নট হেল্প ইউ উইথ ইউর স্টাডি অল দ্য টাইম খেয়াল করেন এখানে আপনাদের এই টাইপিং এর একটা সমস্যা হয়েছে টাইমটা কিন্তু উপরে থাকবে এরপরে যেটা বলছে আমি সব সময় তোমার পড়াশোনা সাহায্য করতে পারবো না সালিমা বলছে ইটস ওকে ঠিক আছে আই ক্যান ডু ইট বাই মাই সেলফ আমি নিজে এটা করতে পারি অ্যান্ড আই উইল হেল্প ইউ আফটার মাই স্টাডি আর আমি পড়া শেষ করার পর তোমাকে সাহায্য করব মাদার দ্যাটস লাইক মাই গুড বেবি এই তো আমার ভালো মেয়ের মতো কথা বা লক্ষ্মী মেয়ের মতো কথা আর চাইল্ড শুড অলওয়েজ হেল্প ওয়েন আমার কাজ শেষ করার পর আমি তোমাকে তোমার কাজে সাহায্য করব মাতার বলছে থ্যাংকস ধন্যবাদ শিক্ষার্থীরা আমাদের কনভার্সেশনটি শেষ হয়ে গেল কনভার্সেশনে আমরা অনেকগুলো বিষয় কিন্তু অসঙ্গতি দেখেছিলাম সেগুলো নিয়ে এখন আপনাদের প্রশ্ন করছে তো এই প্রশ্নগুলো সুন্দর করে বুঝার জন্য ব্যাখ্যা সহকারে আমরা বরাবরের নিয়ে চলে যাব আপনাদের অ্যান্সার কিট অ্যাক্টিভিটিতে সেখানে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছে এবং উত্তরগুলো বলে দেওয়ার চেষ্টা করছে চলুন শিক্ষার্থীরা আমরা অ্যান্সার কিট অ্যাক্টিভিটি দেখে নেই আমরা চলে এসেছি সুভাষ প্রমিস শিরোনামে যে ইউনিট টুয়েলভ চলছে এর অ্যান্সার কিট অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভ পয়েন্ট ইলেভেন শুরুতে যে প্রথম প্রশ্নটি আপনাদের করা হয়েছিল খেয়াল করেন হাউ মেনি টেন্সেস আর ইউজড ইন দ্য কনভার্সেশন নেম দেয় কথোপকথনে কয়টি কাল ব্যবহৃত হয়েছে বা টেন্স ব্যবহৃত হয়েছে 
তাদের নামগুলো লিখতে হবে আপনারা যদি এখানে বুঝেন তাহলে দেখবেন যে চার ধরনের টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে ফোর টেন্সেস আর ইউজড ইন দ্য কনভারসেশন এই যে কথোপকথনে চার প্রকারের টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট সিম্পল প্রেজেন্ট পারফেক্ট সিম্পল ফিউচার টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট সিম্পল প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং সিম্পল ফিউচার এই মিলিয়ে চারটি টেন্স এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তার আমাদের প্রথম প্রশ্নটি হয়ে গেল এরপর আমরা বি নাম্বার প্রশ্নটি যদি দেখি সালিমা রিটার্ন ফ্রম স্কুল সালিমা কিছুক্ষণ আগে স্কুল থেকে ফিরে এসেছিল হোয়াট ইস দা টেন্স অব দিস সেন্টেন্স এই যে বাক্যটি রয়েছে এই বাক্যটি কোন টেন্স এ দ্য টেন্স অব দিস সেন্টেন্স সালিমা রিটার্ন ফ্রম স্কুল আ হোয়াইল এগো ইস পাস্ট সিম্পল যেহেতু কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছে তাহলে এটা আমাদের পাস্ট হয়ে গেছে এই জন্য আমরা এটা ব্যবহার করব পাস্ট সিম্পল টেন্স এরপরে আসেন শিক্ষার্থীরা সি নাম্বার প্রশ্নটি যদি আমরা দেখি আই এম স্টাডি এটা নিয়ে কিন্তু ওখানে আমরা কথা বলেছিলাম ইস দিস দা কারেক্ট সেন্টেন্স এটা কি সঠিক উত্তর ইফ নট রাইট দা কারেক্ট ফর্ম অব দ্য সেন্টেন্স যদি উত্তরটি না হয় তাহলে তার সঠিক উত্তরটি লিখো নিঃসন্দেহে আমরা ওখানে আলোচনা করেছিলাম যে এটি সঠিক নয় এই জন্য লিখবেন নো দ্য সেন্টেন্স আই এম স্টাডি এটা কারেক্ট না আই এম স্টাডি এই যে বাক্যটি রয়েছে ইজ নট কারেক্ট এটা সঠিক নয় দ্য কারেক্ট ফর্ম অব দ্য সেন্টেন্স ইজ আই এম স্টাডিং এর সঠিক যে বাক্যটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে আই এম স্টাডিং আমরা জানি যে এম হচ্ছে একটা বিভার আর চলমান কাজের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বিভার্বের পরে ভার্টের সাথে আইএনজি যুক্ত করি ওকে শিক্ষার্থীরা চলুন আমরা ডি নাম্বার প্রশ্নটির উত্তরটা নিয়ে একটু আলোচনা করি এটা একটু বড় রয়েছে আপনাদের আপনাদের যে বিষয়টি বলছে আই হ্যাভ কমপ্লিটেড হাফ অব দ্য অ্যাসাইনমেন্ট লাস্ট নাইট হোয়াট ইজ দ্য টেন্স ফর্ম অব দ্য ভার্ব অব দিস সেন্টেন্স ডি নাম্বারে যেটা আপনাদের বলা হয়েছে আই হ্যাভ কমপ্লিটেড হাফ অব দ্য অ্যাসাইনমেন্ট লাস্ট নাইট এই বাক্যের ভার্বটি কোন টেন্স এর ওয়াই হ্যাজ সালিনা ইউজড দিস টেন্স ফর্ম অব দা ভার্ব এখানে দুটো প্রশ্ন করা হয়েছে সালিমা কেন ভার্ব এর এই ফর্ম ব্যবহার করেছে মানে যে ফর্মটি এখানে দেওয়া হয়েছে এটা কেন ব্যবহার করেছে আমরা ব্যাখ্যাটা যেভাবে লিখবো প্রশ্নটির উত্তরটি এবং ব্যাখ্যাটি যেভাবে লিখবো একটু খেয়াল করেন দ্য সেন্টেন্স আই হ্যাভ কমপ্লিটেড হাফ অব দ্য অ্যাসাইনমেন্ট লাস্ট নাইট ইস প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এই যে সেন্টেন্সটি ব্যবহার করা হয়েছে এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এই যে সেন্টেন্সটি ব্যবহার করেছে এটা সালিনা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করেছে সালিনা ইউজ দিস টেন্স ফর্ম অব দ্য ভার বাই মিস্টেক সালিনা ওই বাক্যটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট ব্যবহার করেছে ভুল বসত দ্য কারেক্ট ফর্ম অব দ্য সেন্টেন্স ইস আই কমপ্লিটেড হাফ অব দ্য অ্যাসাইনমেন্ট লাস্ট নাইট এর সঠিক ব্যবহারটি হবে সেটি হচ্ছে হ্যাপটা বাদ গিয়ে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম দিতে হবে কারণ যেহেতু এটা পাস্ট টেন্সে রয়েছে এই জন্য ভার্বটাকে আমাদের ভিটু করে দিতে হবে এবং কি কারণে সেটা আমরা একটু দেখে নিই বিকজ দ্য সেন্টেন্স শুড বি ইন পাস্ট সিম্পল টেন্স Since it contains the word last night, যেহেতু এই সেন্টেন্সে লাস্ট নাইট শব্দটা রয়েছে লাস্ট নাইট লাস্ট ডে লাস্ট ইয়ার লাস্ট মান্থ এই ধরনের যতগুলো আমরা কিওয়ার্ড পাবো সেই কিওয়ার্ড গুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা কি করব ফার্স্ট টেন্স ব্যবহার করব ঠিক এভাবে লিখতে পারলে কিন্তু আপনাদের পাই যাবে চলুন শিক্ষার্থীরা আমরা পরের অংশটা দেখে নিই এই নাম্বারের যে প্রশ্নটি আপনাদের ছিল সেটি হচ্ছে আই উইল হেল্প ইউ উইথ ইউর চোর্স ওয়াই ডিড সালিনা ইউজ দা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স ইন দিস সেন্টেন্স এই বাক্যটিতে আই উইল হেল্প ইউ উইথ ইউর চোর্স এই বাক্যটিতে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স বা ফিউচার সিম্পল কেন ব্যবহার করা হয়েছে সেটা আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছে আপনি যেভাবে উত্তরটি লিখবেন সালিনা ইউজ দ্য ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স ইন দিস সেন্টেন্স এই বাক্যে সালিনা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করেছে বিকজ কারণ শি উইল হেল্প হার মাদার ইন দ্য ফিউচার কারণ সে তার মাকে ভবিষ্যতে সহযোগিতা করতে চায় বা হেল্প করতে চায় এই জন্যই যেহেতু সহযোগিতাটা এখনই করছে না পরে করছে তার কাজগুলো শেষ হয়ে গেলে এই জন্য ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে এরপরে আসেন আমাদের লাস্ট ওয়ান যে প্রশ্নটি ছিল এফ নাম্বার সেটা আমরা জেনে নেই দ্য মাদার কলস হার ডটার আইডেন্টিফাই দ্য ভার্ভ অব দ্য সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সে কলস হচ্ছে কি এই সেন্টেন্সে ভার্বটা আপনাদের নির্ণয় করতে বলেছে আমরা সচরাচর যে বিষয়টি জানি যে দা মাদার হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে আমাদের ভার্ব বসে এবং এরপরে অবজেক্ট বসে তাহলে এটি যদি আমাদের সাবজেক্ট হয় এটি ভার্ব হয় তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের উত্তরটি এভাবে হবে দ্য ভার্ব অব দ্য সেন্টেন্স দ্য মাদার কলস হার ডটার ইজ কলস তাহলে আমাদের ভার্বটি হচ্ছে কলস এরপরে আসেন অ্যান্ড ওয়ার্ড ইজ দ্য টেন্স ফর্ম অব দ্য ভার্ব অব দ্য সেন্টেন্স এরপরে আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছে আর এই বাক্যের ভার্বটি কোন টেন্সের তাহলে যেহেতু মূল ভার্বের সাথে এস যুক্ত আছে এস আমাদের যুক্ত হয় তখনই যখন প্রেজেন্ট 
फेसबुक फलो दिए रखें थैंक यू फर वाचिंग दिसो आल्ला